భూమి మీద మొదటి నగరం గాడ్ ని బ్యాన్ చేసిన వరల్డ్ ఇది ఆల్సో శంబాలాలో ఒక బిలీఫ్ ఉంది భూమి మీద మొదటి నగరం అండ్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఆఖరి నగరం ఆఖరి సిటీ సో ఆ ఐడియాతో స్టార్ట్ చేశాం కల్కి స్క్రిప్ట్ని ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఇంకా కలియుగం ఎండింగ్లో అంతా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత గంగ ఎండిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ సిటీ ఏముంటుంది అనుకుంటే మేబీ మన కాశీ ఉంటే హౌ వుడ్ దట్ బీ బికాజ్ ఎన్నో ఎన్నో పురాణాలు రాసింది నాగరికత మొదలైంది కాశీలోనే అని ఇప్పుడు ఆ వరల్డ్ని తయారు చేయాలంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అంటే కాశీ ఎంతో ఓల్డ్ మనకు తెలిసిన ఆ ఘాట్ స్టెప్స్ ఆ ఇండియన్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఇప్పుడు ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ ఒక మూడు ఏళ్ళ సంవత్సరాల ముందు ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి డిజైన్ చేసి ఐడియేట్ చేసి ఇప్పుడు డబ్బులు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడే ఆల్మోస్ట్ ఫిజికల్ కరెన్సీ లేదు కదా సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఇంకెలా ఉంటుంది వెహికల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఏదో మనం పెట్రోల్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వెళ్తున్నాం కానీ ఫ్యూచర్లో ఇంకా పెట్రోల్ అయిపోతుంది ఎలక్ట్రిక్ కూడా అయిపోతుంది ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటాయి వెహికల్స్ దాని డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది ఆల్రెడీ స్లీక్ స్టఫ్ అయిపోయింది సో అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా వస్తుందా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకో వరల్డ్ రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తయారు చేసిన స్టీల్ని రీసైకిల్ చేస్తాం టు బిల్డ్ థింగ్స్ సో అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్లో కాశీని బిల్డ్ చేయడం మొదలు పెట్టాం సో ఐ థింక్ కాశీని బిల్డ్ చేయడం వాజ్ అ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ కాశీ పైన మీరు మేబీ ట్రైలర్లో చూసుంటారు ఇస్ వన్ మ్యాసివ్ మెగా సిటీ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఒక పిరమిడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ దాన్ని మేము కాంప్లెక్స్ అంటాము సో ఆ కాంప్లెక్స్ పైన ఈ భూమి మీద కింద ఏం లేదు నేచరు ఫుడ్ యానిమల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక రకమైన నోవాజ్ ఆర్క్ అనుకోవచ్చు ఒక రకమైన త్రిశంకు స్వర్గం అనుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ అ ప్యారడైజ్ ఆన్ టాప్ కింద కాశీలో ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండిపోయిన గంగ కనిపిస్తుందో పైన అంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సముద్రం ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది మన కథలో మన సినిమాలో ఇంకో మూడో వరల్డ్ కూడా ఉంది ఆ వరల్డ్ పెద్దగా మాట్లాడలేదు ట్రైలర్లో ఉన్న ఇంత ఇంతవరకు ఉన్న మెటీరియల్లో బట్ చాలామంది ఆల్రెడీ గెస్ట్ చేశారు శంబాల శంబాల అన్నది ఒక కల్కి అన్న స్టోరీకి సో ఇంటిగ్రల్ అంటే ఎవరైనా కల్కి అంటే ఆటోమేటిక్లీ శంబాల అంటారు సో శంబాల గురించి ఏమంటున్నామంటే ఈ మూడో వరల్డ్ ఈజ్ ఈ కాంప్లెక్స్కి కాశీకి సంబంధం లేకుండా ఒక థర్డ్ వరల్డ్ అండ్ ఆ వరల్డ్లో ఆల్మోస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఐదర్ కాంప్లెక్స్ని ఎదిరిస్తున్నారో కాంప్లెక్స్ చేసే పనులని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు అంటే వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు సేజ్ ఈ వరల్డ్లో దెర్ ఇస్ నో గాడ్ దెర్ ఇస్ నో ఐడియా ఆఫ్ అ గాడ్ అండ్ ఒక రకంగా గాన్ గాడ్ని బ్యాన్ చేసిన వరల్డ్ ఇది దేవుడిని బ్యాన్ చేసిన వరల్డ్ సో మన వరల్డ్లో ఒక మెయి మెయిన్ త్రీ వరల్డ్స్ ఆర్ దీస్ అండ్ ఈ మూడు వరల్డ్స్ మధ్యలోనే మన కథ నడుస్తుంది ఒక్కొక్క వరల్డ్కి ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ డిజైన్ చేసాము లైక్ కాశీలో జనాలు ఒకలాగా ఉంటారు వాళ్ళ బట్టలు ఒకలాగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఫుడ్ ఒకలాగా ఉంటుంది వాళ్ళు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలంటే ఒకలాగా ఉంటుంది వాళ్ళ వెపన్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి వాళ్ళ వెహికల్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ సేమ్ థింగ్ వాళ్ళకు ఉన్న యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్ బట్టి వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళ వెహికల్స్ అన్నీ ఒకలాగా ఉంటాయి అండ్ శంబాల ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో వాళ్ళ టెక్నాలజీ వాళ్ళ వెపన్స్ వాళ్ళ వెహికల్స్ వాళ్ళ క్లోత్స్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ అది వేరేలాగా ఉంటాయి అండ్ ఇన్ అవే అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కల్చర్ అన్నట్టు అండ్ ఆల్సో శంబాలలో ఒక బిలీఫ్ ఉంది వచ్చే అవతారం వచ్చే సేవియర్ దేవుడు మళ్ళీ పుడతాడని అతని శంబాలని పుడతాడని వాళ్ళ బిలీఫ్ అండ్ ఆల్సో మన పాపులర్ కల్చర్లో మన స్టోరీస్ స్క్రిప్చర్స్లో కూడా అదే బిలీఫ్ కల్కిలో కల్కి అవతారం శంబాలలో పుడుతుందని ఎవరన్నా ఏదైనా పని చేయాలంటే ఒక బౌంటీ పెడతారు ఒక సిస్టంలో మన మూవీలో మీరు ఎవరైనా బుజ్జి బైరవ యానిమేషన్ సిరీస్ చూస్తే కొంచెం క్లియర్ ఉంటుంది ఆ బౌంటీ పెడతారు లైక్ ఎవరైనా పట్టుకోవాలన్నా ఏదైనా వెతకాలన్నా ఏదైనా ఇట్ కుడ్ బి ఎనీబడి సో వాళ్ళు ఒక బౌంటీ పెడితే ఎనీబడి హూ డస్ దాట్ వర్క్ గెట్స్ పెయిడ్ సో సో దట్ దట్ సిస్టమ్ అండ్ ఈ యూనిట్స్ అండ్ బౌంటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డబ్బులు అండ్ ద పర్సన్ హూ డస్ ఇట్ సో యాక్చువల్లీ అంతే క్లియర్ బట్ ఆ టర్మినాలజీస్ అట్ దాట్